нашего мероприятия. Вы видите, что в силу экономических, а я думаю, что и культурологических причин мы начинаем наше открытое выступление представителей Южноафриканской Республики. Перед тем, как передать слово уважаемому чрезвычайному полномочному посту Республики Южная, Южноафриканской Республики господину Магитуке Сумбуки я скажу, почему именно Южная Африка. Две причины. Три, две с половиной. Первое, это все-таки вино. И вино историческое. Главное это вино. 17 века Южная Африка является винодельческой супердержавой. Входит в пятерку самых больших экспортеров, но они борются там шестое и седьмое место. И все-таки на нашем рынке всего 2% импорта. Сейчас экономические условия сложились так, что этот процент будет расти. Вот ко мне уже сейчас утром подошел человек в 8 и спрашивает, а есть южноафриканские компании без импортера, вот чистенькие? Есть такие ребята? Есть, но они уже тоже разобраны уже с утра. Можно было приходить раньше. Дело в том, что, конечно, мы ожидаем серьезный рост процента продаж на южноафриканских вин, особенно в сегменте среднем. Вы понимаете почему? Потому что они не попали под эту пошлю, как страна дружеская. И третье, это, конечно, БРИКС. Все-таки Южная Африка давно работает в БРИКСе. У нас очень небольшая торговля с Южной Африкой. В сравнении с Индией, Китаем и даже Бразилией это очень мало. Страна огромная, потенциал экономически большой. И поэтому, ну давайте вот начнем с вина, а дальше посмотрим. В свое время нам удалось договориться по безусловно алмазам и по бриллиантам, и мы нам удалось разделить этот мировой рынок. И посмотрим, наверное, по вину и по крепкому алкоголю. Кстати, там великолепная премия «Ролл Джин». Они номер один производители джина в мире, между прочим. Посмотрим. И поэтому лично посол открывает наше мероприятие. И начнем с Южной Африки, потом перейдем к Латинской Америке. И тоже скажу почему. Мистер Амбассадон. Мистер Амбассадон. Большое спасибо, что предоставили нам эту возможность представить нужную Африку здесь. Господин Виталий Меркушев, представитель управления Черноморского форума виноделия. Ваше представительство, главы дипломатических миссий. Представители российской винодельческой отрасли и индустрии гостеприимства. Дамы и господа. Посольство Южной Африки высоко ценит эту возможность быть здесь. Чтобы продемонстрировать очень важную часть сельскохозяйственного сектора Южной Африки, нашу винодельческую отрасль и превосходные образцы ее продукции. Южная Африка в Южной Африке зародилась в 1659 году. Благодаря ежегодному росту в настоящее время вино является вторым подвечением экспортным продуктом сельского хозяйства страны. Самый урожай винограда в Южной Африке составляет порядка полутора миллиона тонн, из которого мы производим 870 миллионов литров вина. Вина 
В настоящее время Петербургский обыск приносил 2 и 80 миллиардов долларов США. И ее вклад в ВВП должна быть составлять порядка 4,3%. В 2022 году экспорт южноафриканской вина достиг 400 миллионов литров, с которых 38 процентов было способно на 62 процента продано в Европе. Более 300 тысяч южноафриканцев заняты в этом секторе. The question that you might ask yourself, why are we in Russia? The Russian market for the South African wine is growing remarkably fast. There is a big demand for common wines in Russia and the country moves away from its traditional supply lines in Europe and North America. Наши вина пользуются большим способом в России, так как страна отходит до традиционных каналов поставок из Европы и Северной Америки. По данным южноафриканской системы информации для Нижнего отрасли, Российская Федерация является сильным по его учению и работе по правилам В 2022 году страна импортировала 400 миллионов мы также наблюдаем, что постоянное автоматизм между Юмарой и Россией на площадке Бринкс и возможность как российского рынка южноафриканского образа сражается в дружестве в этой сфере. Yeah. 
restaurants, and military sectors in Russia in our 2024 2025 business plan. Спасибо большое.